大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。从情敌到爱人，纪星凭这两件法宝赢得韩婷的心。在《你比星光美丽》这部剧中，纪星的好友团不仅仅有魏秋子，还有丽丽和涂小萌，他们都和韩婷的朋友们有了浪漫关系。这就像是现代版的王子与公主、书童与丫鬟的故事。假如魏秋子没有选择追求邵逸晨，而是让唐宋来追求他。故事的情节会更加精彩。在纪星生日那天，邵逸晨把魏秋子送到现场，正好被丽丽和涂小萌看到，他们立刻不高兴了，指责魏秋子不应该撬闺蜜的墙角。他们对魏秋子的指责毫无道理，凭什么魏秋子不能追求邵逸晨呢？他们的态度实在是太霸道了。韩婷不仅投资。还送了价值七位数的话，甚至追到德国去当导游。丽丽和涂小萌为什么不指责纪星呢？纪星看到邵逸晨和魏秋子在一起后，心里感到不平衡。在点蜡烛吃蛋糕时，因为魏秋子不小心把数字二弄断了，纪星竟然跑了。人家给他过生日，他竟然跑了，这算什么呢？看到邵逸晨有了新伴侣，纪星心里不平衡，于是和韩婷发生了关系。这真是奇怪，韩婷既然喜欢纪星，为什么不能直接表白呢？非要端着架子装作不在意？纪星已经看出来韩婷喜欢自己，为什么不直接告诉韩婷自己知道，同时清楚地表明自己的想法和态度呢？韩婷可能因为习惯了高高在上的位置，怕表白被拒绝后会难堪；而纪星可能因为被邵逸晨分手的经历，害怕再次被韩婷抛弃，所以不敢再主动行动。因此，韩婷和纪星潜意识中都有通过发生关系来绑住对方的想法。发生关系本身没有错，但等到双方表白后确立了关系。或者结婚后再发生关系也不迟。如果生米煮成熟饭后，韩婷和纪星分手了，后续剧情就没法圆满了。韩婷要是真心对纪星负责，就不应该这么急着发生关系。纪星要是为自己负责，也不能这样做。剧中的纪星并不是傻白甜、等待霸、总爱上我的小女生，而是一个独立自主的大女主。一个大女主怎么能这么冲动呢？纵观纪星的创业过程，她像是摸着石头过河，走一步看一步，根本没有战略前瞻性和战略预制能力。在接受了韩婷的投资后，纪星基本上就成了实现韩婷想法的工具人。幸亏韩婷心里一直爱着纪星，否则的话，纪星可能会输得很惨。韩婷口口声声说不会因为感情违背投资原则。如果韩婷不喜欢纪星，如果纪星是个男的，韩婷还会这样不遗余力的支持吗？你比《星光美丽》播出后，一直有观众怀疑韩婷投资纪星的动机，甚至认为韩婷是在变相包养纪星。对于这种说法，只能说韩婷和纪星都需要更多的历练。毕竟他们还年轻，纪星身上多少还是有霸道总裁爱上我的影子。这些剧情的确与大女主的设定有些矛盾。技术创新和资本是一对矛盾，技术创新和资本的博弈与明星和资本的博弈是一样的。如果没有核心竞争力，只能被资本拿捏。韩婷的堂姐韩苑，爷爷韩于坚就是大部分资本的代表。不过，纪星也不是一无是处。首先，他有自己美好的初心，这是所有事情的源头，尤其是创新能力的源头。超级天才特斯拉曾经说过，他能接通宇宙的信息密码库。事实也是这样，初心就是打开密码库的钥匙。然而，初心也是不能滥用的。
。纪星先是被病人家属讹诈，后来又被公司里的小夏诋毁诽谤。就是因为把初心用错了地方，初心是道，不是术。美好的初心需要恩威并施、宽严并用，一味无条件对别人好，只会让别人利用你的初心。除了有美好的初心外，纪星还懂技术，并且在技术上有自己的想法和独到见解，并能带领团队实现，这才是他的核心竞争力。单从这一点来看。纪星就远远超越了韩婷的追求者层迪。层迪因为没有技术竞争力，充其量就是韩婷聘用的职业经理人，不具备平等的话语权。韩愿为了夺回东洋医疗的控制权，选择以星辰科技为突破口，把韩婷拉下来。这说明韩愿已经没有能力识别科技趋势，没有能力投资突破性科技创新了。只能回到东洋医疗的老路上来。如果纪星当初接受了韩院的投资，估计创业计划会夭折。曾迪和韩院到了最后，除了使绊子、拉倒车、搞破坏外，已经做不了什么了。曾迪和韩院还有同科的长河，都是目光短浅、急功近利、竭泽而渔的人。如果有机会，他们会把纪星吃的渣都不剩。但是，面对必然的转型趋势，他们没有能力，更不愿意建立与创新转型相配套的管理制度。他们习惯了高高在上，已经抓不住重心了。从你比星光美丽现有的剧情来看，纪星是技术创新派的代表，韩婷是资本运营和管理创新派的代表，他们俩的结合是必然的。他们不是一方成就了另一方。而是相互成就。纪星的星辰科技后来与汉海合并，成了汉海星辰。纪星担任副总裁，后来还上市了。跟随这一波技术升级的红利，汉海星辰越做越大。等纪星也转型成投资人后，他能不能继续保持初心，继续在创新的道路上走下去，目前还不得而知。星光背后的故事，韩婷与纪星在德国喜结连理，曾敌搅局未果，莉莉的结局出人意料。韩婷和纪星在经历了重重误会之后，终于走到了一起。他们不仅同居，还共同发展事业。尽管曾敌绑架纪星，但在韩婷的奋力救援下，两人重归于好。莉莉则选择了出国留学。并在那里结识了新的伴侣。最终，韩婷和纪星在德国举行了婚礼，而曾迪抢婚的计划也最终失败了。韩婷一直用自己的方式默默守护着纪星，深厚的爱意尽管试图隐藏，却是无论如何也掩盖不住的。几乎全世界的人都能看出来，但偏偏纪星看不出来。他一直以为韩婷多次出手相助，只是怕他的投资失败。韩婷太喜欢他了，所以每次都小心翼翼，不敢捅破这层窗户纸。结果遭到了纪星的拒绝。在一次偶然的机会中，纪星在生日那天发现自己的前男友邵逸晨和魏秋子在一起，他心里非常难过，于是借酒消愁。后来。他和韩婷在迷迷糊糊的状态下发生了关系，这让韩婷的感情终于有了转机。纪星醒来后非常后悔，不敢面对韩婷，趁着韩婷打电话的空档偷偷溜走了。从那以后，他到处躲着韩婷。韩婷感到非常枯燥，在一次酒席结束后，他把纪星壁咚在他家门口，一定要问清两人的关系。最终。纪星答应了韩婷的表白，两人顺利在一起了。纪星带着大黄搬到了韩婷的家，两人从此开始了同居生活，工作和恋爱两不耽误。纪星更加努力地经营自己的公司，不辜负韩婷的一片苦心。他的努力终于得到了回报，星辰如愿以偿地发展起来。然而，纪星偶然发现韩婷利用星辰作为挡箭牌。
，企图将星辰和瀚海合并，这让他非常不满。两人因此吵架并分手。曾迪一直想要把纪星从韩婷身边赶走，为此他甚至绑架了纪星。幸好韩婷及时赶到，不顾性命的救下了纪星。纪星因此原谅了他，两人重归于好。在韩婷受伤期间。纪星代为管理东洋集团，帮助韩婷度过了韩院的针对期，也因此得到了韩爷爷的认可。两人和好后，感情更加深厚，最终决定在德国举行婚礼。听到这个消息，曾迪仍然不甘心，跑到婚礼现场准备大闹一场，结果被保镖赶了出去。丽丽则与萧逸萧分手，选择了出国留学。在留学期间，他结识了一位学校的老师，两人相处的非常好。经过一段时间的了解，最终确定了关系。经过了这么多的波折，韩婷和纪星的感情终于修成正果。他们的故事告诉我们，无论经历多少误会和阻碍，只要心中有爱，最终都会走到一起。而曾迪的抢婚计划虽然失败了。但他的存在让这段感情更加坚固。丽丽则在新的环境中找到了新的幸福，开始了人生的新篇章。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。